ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கும் ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம் பேக் டு ஹஸ்னாஸ் என்ன ஹட் நமக்கு எல்லாேருக்கும் ஃபெமிலியர் ஆயிட்டுள்ள ஒரு காரியம் அல்ல சீடிகள் இன்னெல்லாம் ஃபோனിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെങ്കിലും സീഡികൾ എല്ലാവരെയും വീട്ടിൽ ഒരെണ്ണെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കില്ല അപ്പോൾ സീഡികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ബോർ അടിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ഒരു സീഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇത് ഫോം ഷീറ്റാണ് ഫോം ഷീറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോം ഷീറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഞാൻ റെഡ് ആക്രലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ നടുക്കുള്ള പോഷനും ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ അപ്പോൾ അതവിടെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലഷ് ടിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ ഇതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം ഇതിന് ഫ്ലഷ് ടിൻറ്റിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം വൈറ്റാണ് കുറച്ചും കൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് തീർന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിളൊക്കെ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ വെച്ച് വൃത്തിയാടാകുന്നതിന് പകരം അധിക പേരുടെ വീട്ടിലും കാണാറുണ്ട് ഈ ഒരു കോസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് സീഡികൾ വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ കോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി കോസ്റ്റേഴ്സ് റെഡിയായി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസൈനും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ചെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ അതൊക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ബ്രൗൺ അപ്ലൈ ചെയ്തത് സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്സ്ചർ മാറ്റമുണ്ട് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു ടെക്സ്ചർ മാറ്റമുണ്ട് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ജ്യൂസൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു കോസ്റ്റർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി സീഡി വെച്ചിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സീഡികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലിറ്റർ ഷീറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു കോട്ടൺ തുണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഈ ഒരു ഗ്ലിറ്റർ ഷീറ്റ് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിൽ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുണിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൈസിൽ തുണി മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച രണ്ട് സീരികളില്ലേ അതിൽ ഓരോന്നിലായിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് നമ്മൾ തുണികളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുണി ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ സീഡിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സീഡികൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കളർ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ കളർ പേപ്പറും ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് സീഡിയിലും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുണിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിക്കിൽ ആ സെയിം തുണി തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ബാക്ക് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാം
അതിന് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സിസർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ ഫോം ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ചെറിയൊരു സ്പേസ് മേലെ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫോം ഷീറ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൻ അല്ലെങ്കിൽ പെന്നോ പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണമല്ലോ അത് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുത്തുകൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മുത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ശരിയായിട്ടൊന്ന് നിൽക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു സി ഡിയുടെ പീസ് റൗണ്ടായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്ലിറ്റർ ഷീറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് ഈ സി ഡിയുടെ താഴെയും മേലെയായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ല ഇൻറ്റാക്റ്റായിട്ട് നിന്നോളും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പെൻ ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഹോൾഡറൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കിച്ചണിലാണെങ്കിൽ സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം പെണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തേർഡ് ഐഡിയയിലോട്ടേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സീരീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഡി വി ഡി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടർത്തി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സിസ്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു പീസും കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പീസസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സി ഡി ഞാൻ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സി ഡികൾ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ അറ്റം ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീസ് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് തുണി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ആ ഒരു പീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു തറ്റത്ത് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റിബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ റിബൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പീസിലും നമ്മൾ സെയിം ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സി ഡിയുടെ പീസ് നമ്മൾ തുണി വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പൊട്ടുന്നൊന്നുമില്ല നല്ല വൃത്തിക്ക് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു റിബണ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന തുണികളൊക്കെ നമുക്ക് സിസർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റിബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ റിബൺ ഇല്ല എങ്കിലാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു തുണി അല്ലെങ്കിൽ റിബണ് ഈ രണ്ട് റിങ്ങിലേക്കും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ സി ഡി കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സി ഡി അതിന് മേലെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ടവലൊക്കെ ഹാങ്
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ